हे गाइज गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंचन सो गाइज ये ब्लॉग है 19 मई का और शाम का टाइम था शाम को ना ऐसे ही ये जो लवबर्ड्स हैं हम बाहर निकालते हैं इनको थोड़ा सा ये गार्डन वगैरह को पानी देते हैं उस टाइम बच्चे भी खेल लेते हैं इसके साथ और ना ऐसे ही इनको बाहर निकालते तो इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ना ये वाले जो लवबर्ड्स है मतलब वैसे जो लोबर्स होते हैं वो ज़्यादातर पिंजरे में ही रहते हैं तो पिंजरे में रहने वाले लोबर्स हमारे घर पे थे तो वो हम लोग उन्हें शॉप से खरीदे थे बट उस दिन आपको नहीं बताया था मैंने कि ये जो आदमी आया था बेचने के लिए मतलब उसके ज़रूरत थी एक्चुअली उसने ये पाले हुए थे और उसको पैसे की ज़रूरत थी इसी वजह से हम लोगों ने ले लिए थे बट हम लोग लेना नहीं चाहते थे एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछले बार हम लोग ने दो तीन बार लॉबर्स लाए तो वो मरे जा रहे थे हमारे घर पे तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग नहीं लेंगे अभी वैसे ही पिंजरा पड़ा था वो बट अभी ये ना ऐसे घर घर में पाले हुए हैं तो ये ना ऐसे एकदम फ्रेंडली रहते हैं घर में जैसे कि जो पिंजरे वाले लोबर्ड्स होते थे तो उनको प्रॉपर खाना वगैरह ये वो देना पड़ता था बट इनको ना पहले से आदत है घर में रहने की तो इसी वजह से ये ऐसे ही रहते हैं पिंजरे के बाहर ज़्यादा रहता है ये तो बेचारों को यही आना था हमारे पास मतलब उनकी किस्मत में ही था हमारे घर पे आना तो इसी वजह से वो आ गए और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी वो आने के बाद मतलब हमारा टाइम पास भी हो रहा है बच्चों का भी टाइम पास हो रहा है और ये तो दिन भर सो ही नहीं रहे हैं यार बच्चे तो बिल्कुल सो नहीं रहे हैं जब से वो लवर्स आए हैं दोपहर में तो उनको इतना डांट डपट करके सुलाना पड़ रहा है कि आपको क्या बताओ वैसे ही होता है और यहाँ पर गाय आ गई थी मैंने माही को रोटी देने के लिए बोला था गाय को और डर रही थी वो एक्चुअली यहाँ पर ना आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ी सी स्किन डल हो गई है तो मैंने सोचा चलो आ, मैं मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगा लेती हूँ ये ना मुझे मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है पहले मैं ये रेगुलर फेस पैक लगा दी थी तो अच्छी स्किन ग्लो कर रही थी बट अभी पता नहीं मैंने बीच में ये फेस पैक लगाना बंद कर दिया था तो स्किन थोड़ी सी डल लग रही है तो मैंने सोचा चलो आज लगा लेती हूँ क्योंकि आप लोगों में से किसी ने कमेंट की थी कि दीदी स्किन आपकी थोड़ी सी डल लग रही है तो मैंने सोचा चलो आज फेस पैक अप्लाई कर ही देती हूँ थोड़ा सा आलस कम करना पड़ेगा मुझे क्योंकि अगर आपको आपकी स्किन को अच्छा रखना है हेल्दी रखना है तो आपको उसकी केयर तो करनी ही पड़ेगी थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ऑरिजेंस की मुल्तानी मिट्टी ये प्योर एंड नेचुरल मुल्तानी मिट्टी है इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है इसी वजह से ये मुल्तानी मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका मैं ऐसे ही सिंपल फेस पैक बना लेती हूँ थोड़ा सा रोज़ वाटर इसमें मिक्स करके आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो सिंपल वाटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगा अपने स्किन टेक्स्चर में आप लोग भी बोल रहे हो कि दीदी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आजकल तो इसी वजह से है और मुझे ये ना सिंपल सा फेस पैक है इसी वजह से इतना ज़्यादा आलस भी नहीं होता है मतलब इसे लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बट होता है नहीं यार कभी कभी हो जाता है कि आलस आ जाता है तो इसी वजह से मैंने कुछ दिन पहले बंद कर दी थी लगाना तो ये ऐसा हो गया था थोड़ा सा डल लग रही थी मुझे स्किन अभी रेगुलर अप्लाई करूँगी इसे और समर में आपको अप्लाई करना भी चाहिए मुल्तानी मिट्टी क्योंकि समर में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ती है ये जो मुल्तानी मिट्टी है वो आपके फेस से ऑयल को कंट्रोल करेगी मतलब ऑयल फ्री बनाएगी आपके फेस को और अगर आपके फेस पे कोई एक्ने या पिपल्स है तो उसे भी ये कम करने में हेल्प करती है और आपके रिंकल्स को भी ये कम करने में हेल्प करती है फेस पे एक अच्छा सा ग्लो लाती है और ये नेचुरल क्लिनजर का काम करती है और आपके फेस के डर्ट स्वेट एंड इम्प्यूरिटीज को भी ये रिमूव करती है और ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी सही कर देती है मतलब आपका फेस अगर डल हो चुका है या आपके फेस पर टैनिंग हो चुकी है तो आपकी टैनिंग भी हटाती है मतलब आपके कॉम्प्लेक्शन को ये सही कर देती है काफ़ी लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है जैसे कि उनके जो रोम छिद्र है वो बड़े हो जाते हैं तो उसे भी ये कम करने में हेल्प करती है छोटे करने में हेल्प करती है और अगर आपके वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स है तो उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगी इसी वजह से ये मुल्तानी मिट्टी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है और आप लोग भी देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्शन में भी फ़र्क पड़ा है और स्किन ग्लो भी करने लगी है तो जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा है मुझे अगर आपको इसे परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो आप लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पर पहुँच जाओगे और इस पर फोर्टी एंड फिफ्टी ऑफ चल रहा है अभी तो आप इसे परचेस कर सकते हो और अभी अमेजोन पे डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई है तो आप इजीली इसे परचेस कर सकते हो और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में रेडी होके मतलब मैंने नहा लिया था उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में तो यहाँ पर मैंने आ, दाल फ्राई बनाई है और अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू
अगर आप इस तरह से बना के देखोगे ना एक बार ज़रूर बना के देखना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे सारे लोग और इतनी जल्दी बन जाती है ना कि आपको चुटकी में बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बन गई सब्जी और यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है और तेल डालने के बाद तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद आपको डालना है उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाने के बाद उसमें मैंने ऐड किया है प्याज का पेस्ट और प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून लेना है आपको दोनों चीज़ें अच्छे से भून लेनी है आपको और ये मतलब मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगे तब तक आपको भूनना है उसके बाद मैं टोमेटो जो काट के रखे हैं वो भी पीस लूँगी अच्छे से उसका भी पेस्ट बना लूँगी और वो भी हमें इसमें ऐड करना है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट एक बार खाने लगोगे ना तो सब लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और कभी कभी ऐसे सिंपल सी भी सब्जी खानी चाहिए बहुत बार मसाले मसाले की हो जाती है सब्जी तो इसीलिए मैंने आज बहुत सिंपल सब्जी बनाई है और यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं टोमेटो भी पीस लिया है तो टोमेटो भी उसमें ऐड कर दूँगी टोमेटो का पेस्ट उसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद उसमें मसाले ऐड कर देने हैं सारे और मैंने ना यहाँ पर आलू और बैगन काट के रखे हैं तो आलू और बैगन की साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो मतलब आपको कैसे साइज़ चाहिए तो मैं मुझे ऐसी साइज़ अच्छी लगती है तो इसी वजह से मैं इस साइज़ के काटती हूँ और बहुत से लोगों को बड़ी साइज़ पसंद होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और यहाँ पर मैंने मसाले ऐड किए हैं जो मसाला हमने भुना था प्याज और लहसुन उसका तो उसमें लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला और क्या बोलते हैं धनिया पाउडर और मैंने जो लास्ट में ऐड किया था वो है प्याज और लहसुन मसाला तो वो हमारे साइड में मिलता है पता नहीं आप लोगों की साइड में मिलता है या नहीं मैंने इससे पहले भी आपको बताया था तो वो मैंने ऐड किया है उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाती है इसकी तो वो ऐड करके अच्छे से भून लिया है उसके बाद मैंने वो टोमेटो का पेस्ट उसमें ऐड किया था टोमेटो का पेस्ट भी अच्छे से भून लेना है जब तक ये तेल नहीं छोड़ता और आप देख सकते हो मेरा जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगा है अब और उसमें मैंने क्या बोलते हैं नमक ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मसाला जो है वो भून लेना है जब तक आपका मसाला अच्छे से पकता नहीं और तेल नहीं छोड़ने लगता तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मसाला तेल छोड़ने लगा था और उसके बाद मैंने उसमें आलू ऐड किए और बैगन ऐड कर दूँगी उसमें अच्छे से वॉश करके और वैसे भी ये वॉश किए हुए ही थे तो फिर भी मैंने एक बार और वॉश कर लिया मैंने सोचा चलो और वॉश कर लेती हूँ उसके बाद वो भी बैगन उसमें ऐड कर दिए हैं और ये ना पहले पानी नहीं ऐड करना है आपको बैगन और वो ऐड करने के बाद आलू ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मैं मसाले में ही पकाना है आपको मतलब स्टीम तो मसाले में ही आने देनी है इसे और इसके ऊपर ढक्कन रख के आपको बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है आपको और बस ढक्कन रख के इसको पकने देना है ऐसे ही कम पावर में मतलब बहुत ही लो फ्लेम पर इसे पकने देना है इस तरह से मैं इसे ढक्कन रख दूंगी और लो फ्लेम पे पकने दूंगी अच्छे से जब तक ये बैगन और आलू पक नहीं जाते तब तक आपको पका लेना है इसे और उसके बाद अगर आप चाहो तो उसमें पानी ऐड कर सकते हो नहीं चाहो तो आप वैसे ही मतलब कंसिस्टेंसी रख सकते हो मुझे इतना ज़्यादा पानी वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो इसी वजह से हम लोग ना थोड़ा सा पानी ऐड करके ही सब्जी को एडजस्ट कर लेते हैं और मैंने दाल भी बनाई थी मतलब जो दाल तड़का बनाया था उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगा और ये ना पापड़ मम्मी ने भेजे थे आ, मेरा भाई जब आया था उसके साथ और ये ज्वार के पापड़ है ज्वार के पापड़ कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक्चुअली ना कोई भी चीज़ मम्मी ही भेजती है तो इसी वजह से मुझे ना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो मूंग की दाल के पापड़ हैं तो वो तो मैं खरीद के ही लाती हूँ लिज्जत वगैरह के और बाकी के भी पापड़ मैं खरीद के लाती हूँ और ये जो घर पे ही बनते हैं वो पापड़ तो खरीद के ला नहीं सकते तो ये पापड़ मम्मी बेचती है बड़ी या मम्मी बेचती है तो ये सारी चीज़ें मम्मी बेचती है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है घर पर बनाने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाना होता है तो मुझे एक्चुअली बनाना आता है ऐसे कुछ नहीं है बनाना नहीं आता है तो ये पापड़ नहीं बनाए एक्चुअली मैंने कभी नहीं बनाए हैं ज्वार के पापड़ मतलब ज्वार का जो वो होता है आटा होता है उसकी ये पापड़ है और बहुत टेस्टी लगते हैं यार ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली ये मैं फ्राई कर रही हूँ अभी बट ये ना चूल्हे वगैरह पे भूनते हैं लोग मतलब गाँव वगैरह में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बट हमारे यहाँ पर चूल्हा वगैरह तो है नहीं अभी तो इसीलिए फ्राई करना पड़ेगा बट माइक्रोवेव में भून लेती हूँ मैं कभी कभी माइक्रोवेव में भुने हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये और माइक्रोवेव में सादे पापड़ भी भुने जाते हैं तो इसी वजह से मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है चूल्हे वगैरह जैसे ही पापड़ भुने जाते हैं और यहाँ पर मेरी सब्जी रेडी हो गई थी तो आप देख सकते हो और मतलब उसके कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि सब्जी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है और यहाँ पर मैंने ऊपर से धनि
तो अभी दो चार बर्तन निकल गए थे तो ये मैंने क्लीन कर लिए और यहाँ पर मेरे बर्तन भी लगाने हैं तो ये मैं सुबह लगाऊंगी अभी ना जान पे आता है रात को ही बर्तन लगाना फिर एक्चुअली ये सब क्लीन करके सोती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाता है यार क्योंकि सारी सारा कुछ क्लीन करके सोना पड़ता है मतलब किचन वगैरह गैस का स्लैब ये वो सारी चीज़ें क्लीन करके उसके बाद ब्लॉक को एन भी करना होता है तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है एक साथ तो इसीलिए जो बर्तन है वो सुबह लगाती हूँ जो सुबह के बर्तन हैं वो शाम को लगाती हूँ आपने देखा होगा बहुत बार शाम को मेरे बर्तन लगे लगते हैं मतलब अपनी जगह पे तो इस तरह से मैं करती हूँ और बस क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे क्लीनिंग करने के बाद डिनर वगैरह कर लिया है हमने एक्चुअली हम लोग सॉन्ग ही सुनने वाले थे ये सॉन्ग गाने वाले थे तो सॉन्ग uh, सुनने बैठने ही वाले थे तो हमने सोचा कि चलो कुछ सॉन्ग की रिक्वेस्ट uh, आई है मतलब सॉन्ग uh, सुनाने के लिए तो वो भी पूरी कर दिया जाए सॉन्ग सुनाने में कुछ नहीं है बट थोड़ा सा टेंशन आ जाता है क्योंकि जो मैंने फुल सॉन्ग आपको सुनाया है तो वो उस पर कॉपरेट आ गया था बट कोई बात नहीं वो कॉपरेट चल जाएगा उतना बट जो ब्लॉक पे कॉपरेट आता ना तो थोड़ा सा टेंशन आ जाता है तो बट uh, कोई बात नहीं एक मुकड़ा मैं आपको सुना ही सकती हूँ थोड़ा सा एक मुकड़ा आप सुन लीजिए और फिर मिलती हूँ बट किसी ने एनिवर्सरी विश करने की रिक्वेस्ट की थी एक्चुअली प्रणव सोनाली ने कमेंट की थी कि उनकी सिस्टर की एनिवर्सरी है तो उनकी सिस्टर का नाम है और सोनाली योगेश बाचो तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर और आपको सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में और आज के दिन आप जो चाहो वो मिल जाए आपको तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं इतनी बार बोलती हूँ आपको लाइक करो लाइक करो बट आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो तो इस वजह से अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए फिर इसके साथ ही ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज हॉल वीडियोज मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे टिल दिन बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय